পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত আমি এই নিয়ে সাত নম্বর যে সৃজনশীলটি আছে সেটি আপলোড করলাম আর আমি এর আগেও ছয়টি সৃজনশীল আপলোড করেছি তোমরা সেখান থেকে সেই ছয়টি সৃজনশীল দেখে নিতে পারো এবং এখন আমি করাচ্ছি হচ্ছে সাত নং সৃজনশীলটি তোমরা সেটি দেখে নাও এটাও ঠিক আগের মতো ছয় নং সৃজনশীলের মতো মাসিক বেতন এবং তার টোটাল খরচের মতো একটা অঙ্ক তবে এর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে তিনি কত টাকা জমা রাখেন বছরে অর্ধ বছরে কত টাকা খরচ হয় মানে এই আর কি তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক প্রথমে অঙ্কটা পড়ে নিই আলতাফ সাহেবের মাসিক বেতন নয় হাজার আঠারোশো সত্তর টাকা তিনি প্রতি মাসে বাস বাড়ি ভাড়া বাবদ আটত্রিশশো টাকা খরচ করেন সংসার খরচ বাবদ পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করেন এবং অবশিষ্ট টাকা তিনি একটি ব্যাংকে জমা রাখেন বলছে তিনি প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া ও সংসার খরচ বাবদ মোট কত টাকা মানে ব্যয় কত মোট ব্যয় কত তো এটা সহজ কত তুমি কি করবা প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ব্যয় করেন তিন টাকা এবং প্রতি মাসে সংসার খরচ বাবদ ব্যয় করেন পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা সুতরাং বাড়ি ভাড়া ও সংসার খরচ বাবদ মোট ব্যয় করেন নয় হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা এটাই হচ্ছে কয়ের উত্তর কথা বলছে তিনি প্রতি মাসে কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন একবারে সিম্পল আমার মাসিক বেতন থেকে যদি আমি মোট খরচ বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমার ব্যাংকে জমা রাখা টাকার পরিমাণ বের হয়ে যাবে ঠিক এরকম যে মাসিক বেতন নয় হাজার আঠারোশো সত্তর ক হতে প্রাপ্ত মোট ব্যয় নয় হাজার চারশত পঞ্চাশ এখন আমি এটা বিয়োগ করব ওরা এখানে বিয়োগ করে লেখছে তুমি চাইলে ঠিক এখানে বিয়োগ চিহ্নটা দিয়ে দিতে পারো এই তো এইভাবে করে যে প্রতি মাসে ব্যাংকে জমা রাখেন চারশো বিশ টাকা শেষ এরপরে তোমাকে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে বছরে কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন তাহলে এক মাসে যেই টাকাটা জমা রাখেন সেটার সাথে বারো গুণ করলেই হয়ে যাবে তো এক মাসে কত টাকা জমা রাখেন সেটা তো আমরা গতে পাইছি চারশো বিশ টাকা তো আমরা জানি এক বছর সমান সমান বারো মাস সুতরাং খ হতে প্রাপ্ত এক মাসে ব্যাংকে জমা রাখেন চারশত বিশ টাকা সুতরাং বছরে মানে বারো মাসে ব্যাংকে জমা রাখেন চারশত বিশ গুণ বারো সমান সমান পাঁচ হাজার চল্লিশ টাকা বছরে ব্যাংকে জমা রাখেন পাঁচ হাজার চল্লিশ টাকা তোমরা এটা রাফ করে নিতে পারো অবশ্যই রাফ করে নিবা এরকম খাতার পাশে মানে এটা তো তো এটার পাশেই তুমি এভাবে রাফ করে নিবা চারশো বিশ গুণন বারো এভাবে রাফ করে নিলে অঙ্কটা তোমার কাছে ইজি হবে প্লাস উত্তরটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একবারেই থাকবে না তো এরপরে তোমাকে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে তিনি অর্ধ বছরের মানে তার অর্ধেক বছরে তার বাড়ি ভাড়া ও সংসার খরচ বাবদ মোট খরচ কত হয় আমরা কিন্তু কতে পাইছি তার এক মাসে কত টাকা খরচ হয় এখন আমাকে অর্ধেক বছরে করা লাগবে তো প্রথমে আমরা কি করব দেখো তো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এক বছর সমান সমান বারো মাস কারণ এটা আমরা জানি তারপর হচ্ছে অর্ধ বছর মানে বারোকে আমরা অর্ধেক করব এই যে আধা দিয়ে গুণ করে অর্ধেক করলাম সমান সমান ছয় মাস আছে কিভাবে এভাবে কাটা দুই একে দুই ছয় দুগুণে বারো তো ছয় মাস অর্থাৎ ক হতে প্রাপ্ত এক মাসে বাড়ি ভাড়া ও সংসার খরচ বাবদ খরচ হয় নয় হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা এটা কতে পাইছি সুতরাং ছয় মাসে বাড়ি ভাড়া ও সংসার খরচ বাবদ খরচ হয় নয় হাজার চারশো পঞ্চাশ গুণন ছয় অর্থাৎ এত টাকা অর্ধ বছরে তার বাড়ি ভাড়া ও সংসার খরচ বাবদ মোট খরচ হয় ছাপ্পান্ন হাজার সাতশত টাকা তো এটা রাফ করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এটা এক অঙ্কের আর এটা আমরা ছয় শূন্য শূন্য এরপর হচ্ছে পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য চার ছয় চব্বিশ আর তিন সাতাইশ ছয় নং চুয়ান্ন হাতে ছিল দুই ছাপ্পান্ন এভাবে করে করে নিবা তো এই ছিল হচ্ছে আমার করা সাত নং সৃজনশীলটি তোমরা এখানে যারা বুঝতে পারোনি কোথায় কি সমস্যা আছে তারা অবশ্যই তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমার করা ছয় নং পর্ব সাত নং পর্বটি তো তোমরা যারা দেখেছ তারা অবশ্যই অন্যদের সাথে শেয়ার করবে এবং তোমাদের যেখানে বুঝতে সমস্যা হয়েছে সেই বিষয়টি কমেন্ট বক্সে তুলে ধরবে আর যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে যে আমি এখানে বুঝিনি বা এইটা একটু ই করলে ভালো হতো তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে সেটা বলতে হবে না হলে তো আমি জানব না তাই কমেন্ট বক্স হচ্ছে তোমাদের জন্য সেখানে অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্ন করবে এবং আরও জানার চেষ্টা করবে তো আজকের মতো এ পর্যন্তই আর শুধুমাত্র তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট যারা একটু দরিদ্র শিক্ষার্থী কিংবা গরিব শিক্ষার্থী যাদের পক্ষে আর কি বাসায় টিচার রাখা সম্ভব নয় কিংবা টাকা খরচ করে আসলে পড়াটা সম্ভব নয় তাদের এই ভিডিওটি ডাউনলোড করে দিয়ে দিবে ডাউনলোড করতে আসলে বেশিটুকু তো লাগবে না যদি তোমার কোনো বন্ধু বা তোমার বাসায় ওয়াইফাই থাকে তাহলে তো ইজি আর যারা অভিভাবকবৃন্দ আপনারা যদি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই তাদের সহায়তা একটু এগিয়ে আসুন আমি আমার দিক থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি আপনারা আপনাদের দিক থেকে একটু চেষ্টা করুন যাতে করে তারা 
একটু হলো অঙ্কে ভালো করতে পারে কিংবা তাদের পড়াশোনাটা আরও ভালো হয় আমি এই চেষ্টাই করছি আমার জন্য দোয়া করবেন এবং ভালো থাকবেন আর যারা এর পরের সৃজনশীলই দেখতে চাচ্ছ তারা এইখানে থাকা এই ভিডিওতে ক্লিক করো ক্লিক করলেই অবশ্যই তুমি এখন ওই সৃজনশীলটি দেখতে পারবে আর অবশ্যই অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ